na mpendo wa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na msikilizaji wa Morning Star Radio pamoja na Rock FM njona mi tena kuweza kuanza hii safari ya kuweza kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia mimi jina langu ni Fanuel Tanda lakini nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji Musamika karibu sana lakini kabla ya yote mpendo wa mtazamaji na msikilizaji tuweze kupata ombi la ufunguzi wa kipindi chetu hiki ni ukaribishe mchungaji Musamika kwa ajili ya kuweza kutupatia ombi karibu tuombe Mungu wetu mtakatifu na mumbaji wetu tunakushukuru na kukuhimidi kutupatia fursa nyingine ya kutafakari maandiko yako matakatifu twakuomba ututakase na umbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji roho wako akayafunue maneno yako kwetu yawe baraka na mbegu itakayoota na kuzaa matunda mema kwa ajili ya sasa na kwa ajili ya umilele katika jina la Yesu amena ninashukuru sana mchungaji Musa Mika kwa ajili ya ombi la ufunguzi wa kipindi chetu naam pendwa mtazamaji tupo katika robo hii tena na robo hii inasema kwamba kusimamia mali za Bwana hata ajapo na katika juma hili tunajifunza kulipa fadhila ni vyema basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji tukajikumbusha fungu letu la kukariri ambalo natoka katika kitabu cha Ufunuo 14 na mstari wa 13 nitasoma hapa linasema kwamba nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema andika heri wafu afao katika Bwana tangu sasa naam asema roho wapate kupumzika baada ya tabu zao kwa kuwa matendo yao yafuatana nao hilo ndilo fungu ambalo la kukariri katika juma hili kulipa fadhila sasa basi leo utajikita katika somo ambalo sima kwamba anza na mahitaji binafsi hasa. Pasa tuvako huko hapa. <laughs> na mchungaji Musa Mika. Anza na mahitaji binafsi. Naam. Anza na mahitaji binafsi nikianza na mchungaji Tuvako. Leo ndio tutafungulia jamvi sasa. E, la somo letu la leo anza na mahitaji binafsi. Ah tunapoelekezwa kuangalia kitabu cha Mithali kuna baadhi ya aya ambazo tunazisoma au tunaziona pale aya hizi zinakuwa na lugha hizi hapa zifuatazo kwa mfano kwamba kujazwa kwa ghala mm-hmm. lakini pia fanya bidii kuijua hali ya makundi yako kuna vitu viwili hapo kujazwa kwa ghala na fanya bidii kuijua hali ya makundi yako mm-hmm. sasa kwa muktadha wa somo letu hili la anza na mahitaji binafsi tunaweza kuelewaje kama wakristo tunaoishi katika dhama hizi karibu na kushukuru mwenyekiti ni na mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kuifikia leo. Na unapotafakari swali juu ya matumizi ya hizi lugha. Naam, naam. Uh, kwanza umesema juu ya namna ambavyo ghala zinajazwa, ghala zita, zitajazwa kwa wingi na pili uh, kufanya bidii kuyaangalia au kuijua hali ya makundi yako. Naam. Unaona kama vile moja kwa moja inahusu aina mbili za Uh, za mwenendo wa kiuchumi uh, moja ni ya kilimo kwa ghala lakini sehemu ya pili ni ya mifugo kwa mfugaji kwa namna ya makundi yale mm. na, na mwongozo wetu unatuongoza pia ku, kuelewa kitu hiki ya kwamba lugha ambazo Bwana Mungu alizitumia kwa ajili ya ahadi ya baraka kwa watu wakati wa zamani zilihusiana na mtindo wa maisha yao zilihusiana yeah. na mtindo wa msingi kabisa wa kiuchumi ambao walikuwa nao na hivyo bwana alipozitamka alizitamka kwa lugha ambazo walizielewa vizuri kabisa na sasa katika kuangalia hivyo wale wenye mifugo ngombe kondoo mbuzi wale wenye mashamba kama wamelima ngano wakati ule na zabibu na vingine kama hivyo Uh, swali lako linalenga katika ku, 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 kwetu sisi sasa tujiulize no. uh, kama wakristo wa leo kwamba uh, inamaanisha nini sasa ni pendekeze kusoma ki, kipande kile cha sura ukurasa moja na tano na nitasoma aya au ya ibara ile ya kwanza anaposema hivyo baadhi ya ahadi za baraka za Mungu ziliwekwa katika lugha ya, mash- ya shambani uh, na kwa mfano anatamtumia mithali sura ya tatu mstari wa tisa Mungu anaposema kwamba kwa kweli ni fungu la tisa na la kumi mm-hmm. uh, anaposema kwamba ikiwa tutu tutakuwa waaminifu kwake uh, katika mali au kifedha 
ghala zetu zitajazwa kwa wingi nikisoma ile moja kwa moja ya mwenyekiti uh, sura ya tatu aya tisa na kumi mheshimu bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya mm-hmm. uh, unaona namna mtiriko ule ulivyokuwa anasema inaonekana kwamba wakristo wengi hawana ghala leo lakini kwa lugha rahisi ninamwona Mungu ambaye anaweza kusema akaunti yako ya benki itakaa vizuri uh, kama angetumia lugha za leo uh, naweza katumia lugha ya vitu ambavyo tunavitumia leo utakuwa na usafiri mzuri utakuwa na nyumba nzuri ya kuishi utakuwa na mashamba yaliyo vizuri hata mashamba na mifugo bado ipo hata leo E, e, kuna vitu ambavyo vingeongezeka katika mazingira yetu utakuwa na afya bora watoto wako watanawiri na kwa mazingira hayo ninapendekeza mwenyekiti yeah. ya kwamba lugha ilitumiwa kulingana na mazingira yale lakini hata leo lugha ile ile ina maana ya vi, kulingana na vile ambavyo Bwana ameviweka mikononi mwetu akiahidi baraka zake katika hivyo na Nikushukuru sana mchungaji Robert Tuvako kwa ufafanuzi huo. Na kwa upande mwingine tunapotazama lugha ya Mungu kwenye kitabu cha Mithali uh, 27 kuanzia mstari wa 23 mpaka mstari wa 27. Uh, mungu ana matarajio gani kwa watu wake? Au ni ya kwamba Mungu sasa ana matarajio gani kwetu sisi leo? Karibu mchungaji Musa Mika. Asante uh, mwenyekiti kwa kumetaja methali nisome. Ndio, karibu. <coughs> Ina nitasoma aya ya mwisho tu. Methali 27 aya ya 27. Anasema tena hata nikisoma 26 anasema wana kondoo hufaa kwa mavazi yako na mbuzi ni thamani ya shamba. Tena yatakuwapo maziwa ya mbuzi ya kukutosha kwa chakula chako mm-hmm. na chakula cha watu wa nyumbani mwako mm-hmm. na posho la vijakazi vyako mm-hmm. kwa hiyo uta ni, nimefurahia pasta tuvako alivyoanza kuielezea kwamba natumia lugha ya shambani kwa sababu walikuwa na shambani na mifugo mm-hmm. ndio ilikuwa kazi yao mm-hmm. lakini kwa upande mwingine ni kwamba Mungu anaahidi baraka. Amen. Ndio. Hata mwandishi wetu kwenye mwongozo alijaribu kuibadilisha ile lugha akaiweka kikwetu kama ambavyo pasta alikuwa anaieleza. Mm. Ili sikike vizuri kwa mtu wa ofisini e, bila shaka kazi yako itakuwa njema itafanikiwa mm-hmm. na na, na utanufaika. Lakini kuna upande mwingine ambao tunaoona hapa e, ingawa mafanikio yanaonekana kufanywa na mtu mm. yani mtu lazima alime shamba ndipo avune ndio lakini lugha inayotumika inaonyesha zaidi kwamba anayeleta yale mafanikio ni bwana mm-hmm. e, anaye anaye ana, yata kutakuwa na maziwa ya kutosha mm-hmm. awa anasema ndipo gala zako zitakapo E, utaona ni kama ni bwana ana, anataka kuahidi atakachotenda yeye lakini tukae mkao wa kuruhusu atende na mkao huo ni kumheshimu yeye au kujua kwamba yeye ndiye chanzo na yeye ndiye mwezeshaji na kweli mkilima Mungu ndiye analeta jua na mvua <laughs> Mbegu ile unaiweka chini zoezi la kuiotesha we unaondoka unaenda yeye ndiye anafanya hima inaota kuzaa kwake kule e, mpaka unakuja na kuwezesha uje uvune e, Bwana ndiye anayewezesha kwa sisi ni kama tunakaa kwenye nafasi yetu kufanya kile alichosema mm-hmm. na unajua hapa tunazungumzia kundi la watu wa umri unaosogelea kustaafu mm-hmm kwa ni kama tunakumbushwa kwamba tuta tutakapokuwa tumefanya bidii kwa ajili ya kujali mahitaji yetu na Mungu anaanza na mahitaji yetu binafsi 
tukianza kufanya bidii kwa kufanya kazi lakini tukifanya kama Mungu anavyoelekeza katika neno lake yani kwa nia ya kumtukuza yeye mm. anasema bwana atabariki ata atatubariki ata kutakuwa na chakula kwa ajili yako kwa ajili ya watu wako hata kutakuwa na fedha ya kulipa watumishi mm. kutakuwa na mahitaji bwana no. atahakisha kwamba anakidhi yale mahitaji Ni, nimeona mahala fulani kwenye ukurasa wa 1331 na moja. Mm. Uh, ningependa nisome pale mwenyekiti karibu anasema Mungu hutupatia pale chini kabisa ibara ya pili kutoka chini Mungu hutupatia baraka na uokovu pamoja na agizo la kupitisha baraka hizi kwa vizazi vijavyo Anasema katika agano la kale neno agano lina maana ya wosia wenye vifungu vyenye masharti kwa wanufaika kupokea urithi sasa angalia urithi anayokuja kusema pale anasema zilijumuishwa baraka za kimwili kama vile nchi ya Kanani kuwa taifa kubwa alafu na mali nyingi pia kuna ahadi za kiroho masihi na agizo la kufikisha baraka hizi kwa mataifa yote na wale wote wanaoishi kwa imani ni wanufaika wa wosia huu. Kwa hapa tunapozungumza ni kwamba tunazungumzia swala la kutafuta. Maana hazitakuja tu. Tunao wajibu, neno la Mungu limesema siku sitafanya kazi tena mambo yako yote. Lakini ahadi ya Bwana inasema ukitenda kwa kumtukuza Bwana, Bwana ataleta maziwa ya kutosha. Kutakuwa na chakula E, labda ni Daudi aliyesema na alikuwa kijana nami sasa ni mzee sijawahi kumuona mwenye eh, haki, aki, mwenye haki aki achwa, au mzao wake akiomba chakula kwa maana nyingine tukitenda kama Bwana anavyoelekeza nadhani mkazo ni hivi anayewezesha ustawi wetu ni Mungu lakini tuna wajibu wa kufanya ndio maana anasema usia huu na masharti mm-hmm. wewe ni mwanafunzi utasema mimi na muomba Mungu alafu kama usomi alafu kwenye mtihani akaleta mm-hmm. eti ukaja tu ukakuta majibu yanakuja hapana mm-hmm. wewe ishi kwa uaminifu fanya kazi yeah. soma kwa uaminifu soma ki- kitaalamu si some some tu mm-hmm. soma lakini somo kiu unajua mimi ninafanya sehemu yangu lakini mwenye kunifanikisha ni mm-hmm. Mungu na anasema anaanza kwanza kwa baraka za kimwili mpaka na mali nyingi hmm. kwa ajili ya yako wewe kwa ajili ya familia na kwa ajili ya hata wale wengine walio nyumbani mwako baraka zipo Sani sana mchungaji Musa Mika nimeipenda hiyo usome kwa akili <laughs> <laughs> kwa hata kazi pia ufanye kwa akili kazi yeah. ya nashukuru sana nije kwako kwa mchungaji Robert Tuvako yeah. ya tunapata fakari juu ya wasia na amana kwa muktadha wa somo hili ambayo tunajifunza hivi sasa eh linatuelezaje au ni maelekezo gani ambayo tunayapata ninakushukuru mwenyekiti ninabarikiwa na msisitizo ambao mchungaji Mika ameuweka juu ya namna hmm. ambavyo baraka zitakuja kwa kufanya kwa bidii kazi ambayo Mungu ametupatia kufanya na ninapounga hilo katika kujibu swali ambalo umeniweka mezani no. uh, nina penda jinsi ambavyo mwongozo wetu unatuelekeza katika kile ambacho tulikiona sikumbuki kama ilikuwa juzi au jana lakini juu ya swala la uhusia ndio na e, wakati mwingine tukajifunza pia ya kwamba uhusia sio swala ambalo unaandika ili ufe Yeah. ni kwamba ni mpango mm. ambao kwa neema ya Mungu unakufanya kuwa tayari wakati wowote Uh, kwa namna yoyote kwa sababu kila mmoja wetu awe kijana au mzee hatujui siku wala saa. Na katika kujiwekea utaratibu huo unaacha nyuma uh, mazingira salama. Unaacha nyuma amani, unaacha mpangilio ambao unathibitisha ya kwamba mtu huyu aliyepewa hii mali, baraka alizokabidhiwa alikusudia kuzitumia kwa hekima na busara. No. Na kwa maana hiyo basi nije kwenye ukurasa 125 kwenye ibara ya kati pale mm. ambapo nitasoma maelezo machache kama ifuatavyo. Anasema tunawezaje kufufanua upya fungu hilo leo hilo linalotaja juu ya kufanya bidii kujua hali ya makundi yako. Mm. Anasema labda tungependekeza 
mm, kwa maana hii anatumia maneno haya pitia kumbukumbu kumbu zako za kifedha na uamue hali ya mambo yako mm. panga mapema mm. na nasema pia kwamba fanya unaweza kutumia maneno haya pia kwamba fanya mizania na kuelewa uiano wako wa madeni na hisa kama una hisa kwenye kampuni fulani ufanya utaratibu wa kujua mwenendo wa kile ambacho eh, kipo huko una madeni namna gani yatashughulikiwa ili kusije kukawa na zahama yoyote kwa sababu hukupanga halafu anamalizia akisema mara kwa mara wakati wa miaka yako na kupata mapato itakuwa sahihi kupitia wasia wako au nyaraka zingine na mali uh, zako za sasa na kuzifanya upya kwa kadri ilivyo lazima. Fanya mapitio upya. Umeandika mm-hmm. leo, umekaa miaka ishirini mbele. Mm-hmm. Usibaki vile vile kama ulivyoandika miaka ishirini iliyopita kwa sababu yawezekana kabisa Mwenyezi Mungu amekubariki katika miaka hiyo ambayo aliongeza maisha yako. Mm-hmm. Na hivyo anasema fanya mapitio tena. Nyaraka kama vile wasia na amana kuwekwa mapema katika mchakato wa mpango wa usimamizi wa mali kabla ya kufa ili kuwa kinga dhidi ya kifo cha ghafla au kutokuweza kwa sababu za kiafya kuamua kuhusu mali zako ambazo zinapaswa kwenda kwa utaratibu mzuri wazo ni kupanga mapema kile kitakachotokea kwa mali zako pale zitakapokuwa sio zako tena na yeah. sana pasta pasta mika hapo unaweza kuongezea kidogo kuhusiana na swala la wasia na amana Asa, asante mwenyekiti ndio nilikuwa nafurahia alivyokuwa anazungumzia kuziweka katika hali ya sasa sababu kadri unavyoishi tunaishi kufanya kazi moja mm-hmm. masomo tuliyojifunza hivi karibuni ni juu ya yule tajiri mpumbavu eh mm-hmm. yeye alidhani akishapata tu sasa anakaa na kula ah, basi <laughs> <laughs> lakini tumejifunza kadri muda unavyoenda yeah tunaendelea kubarikiwa mm-hmm. tunaendelea kubarikiwa na kadi tunavyobarikiwa unakuja kuzisasisha zile ndio eh kusasisha yeah update mm. 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 Kuzi, yeah. unapitia na kuziweka upya yeah. ili ziendane na hali ilivyo kwa sasa yeah. kwamba nilikuwa nimepanga nilikuwa na bilioni mbili nikapanga mm-hmm. hii bilioni moja na nusu mm-hmm. iende moja kwa moja kwa kazi ya Mungu hii nusu hii, ukaipangia vingine sasa bwana amebariki zimekuwa bilioni tano mm-hmm. sasa unakuja unazisasisha una unarekebisha sasa sasa mm-hmm. ni bilioni bila shaka tatu au nne mm-hmm. ndio ziende hivi mm-hmm. una, unaziweka kwa wakati ni kweli unajua kwa desturi zetu kisema andike wasi watu wanaishi si kwamba wanaenda kufa yeah, ni kama wanajichuria flani mm. <laughs> hey. ila ni mpango mkakati lakini yeah. kwenye mwongozo wetu ametumia maneno na ndani yeah. naweza kusoma pale yeah. amesema kwamba ibara ile ile aliyokuwa amesoma mchungaji tuvako chini pale anasema nyaraka kama vile wasia na amana huwekwa mapema katika mchakato wa mpango wa usimamizi wa mali kabla ya kufa ili kuwa kinga dhidi ya kifo cha ghafla. Mm-hmm. Kinga. Mm-hmm. Yaani usiende alafu mambo yako kaacha yamefaraganyika kama vile hukujua. Yeah. Wakati Mungu ametuonyesha kwamba hata kama hujui unakufa nini mm-hmm. lakini amekuonyesha vitu vya kufanya namna ya kujiandaa yeah. ili ulale kama mtu ambaye alikuwa amejiandaa. Yeah. Kwa hiyo kuwasia ni moja ya maeneo ya muhimu. Mm-hmm. Uh, na, na mkazo hapa yeah. kumbuka Hii somo zima linasema kulipa kulipa fadhila fadhila yeah. yeye alieleta yeah. ukumbuke kurejesha kwake kwa mm-hmm. na kuwaelekeza hao wengine nao jinsi ambavyo wataendelea kufanya kwa utukufu wa Mungu. Yeah. Sante sana Pastor Mika tukiwa bado tuko hapo hapo uh, mali tuzo nazo sio kwamba zitutadumu nazo milele mm-hmm. wala tutakwenda nazo kaburini. Sasa tukisoma kitabu cha Mithali, Mithali 27 na fungu la 24. Kuna wazo ambao tunalipata pale. Kwa nini kudumisha wazo hili? Kuhusiana na mali hizi kwamba sio za kwetu za milele moja kwa moja. Karibu mchungaji Mika. Asante. Mm. Nisome ni tena hilo fungu. Naam. Kwa faida yetu na kwa faida ya mtazamaji na msikizaji mpendo fungu la 24 anasema kwa maana mali haziwi za milele. Ndio. Na taji je yadumu 
tangu kizazi hata kizazi mali haziwi za milele <laughs> mm. na, na una, haya ni maneno ya eh, mwenye hekima Sulemani mm, yeah. maneno ya bwana mali hizi jamani hata ni tulipokuwa nikipitia hii nikawa nashangaa unajua unaweza ukawa una fedha nyingi benki mm-hmm. alafu kaambia imefilisika Mm-hmm. Yeah. Yani ukashangaa. Unaweza kulima mashamba mm-hmm. alafu ukashangaa. Ukashangaa sana kwamba mwishowe karibu na kuvuna. Yeah. Yale mashamba tena yanapata uvamizi wa wadudu au shida nyingine. Mm-hmm. Chochote kile kinaweza kutokea. Um, unaweza kuwa na, natoa mfano wa hatujaipitia sana sisi Tanzania hii. Mm-hmm. Lakini katika nchi za wenzetu vita kama iliyotokea Rwanda mm-hmm. ile ya Kimbari mm-hmm. watu walikuwa na mali hivi walikimbia na chochote hapana au au Ukraine siku moja nilikuwa naangalia hivi karibuni nikaona watu wa Ukraine wanasema sasa wana, walikuwa wanajaribu kutengeneza mkate kwa mkono sasa mm-hmm. mazingira ya manufaa ya mali walizokuwa nayo zime zimetoka kwa kwa maana nyingine ni kweli mali zinakuja na kuondoka na na na, 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 na kwa maana nyingine hatupaswi kuzitegemea yeah. no. hata zije nyingi kiasi gani yeah. hakikisha kwamba tegemeo lako haliko kwenye mali yeah. tegemeo liko kwa Mungu, kwa mungu okay. lakini kuna upande wa pili zinapokuja zielekezwa kwa kazi ya Mungu amen usiseme amen. ngoja kwanza zita nitakapokuwa zimefika kiasi fulani mm-hmm. ndipo sasa nitaanza kuzipeleka zifanye kazi ya Mungu. Mm-hmm. Hapana, ni kinyume chake. Kanuni ya Mungu ni kwamba unapokuja ukazipeleka ndio anamwaga zinakuja zaidi. Yeah. Kwa hiyo ukiziruhusu zinapoingia mm-hmm. zikaenda mahala zinapotakiwa. Hiyo inaku ina, ina, unakuumefanya jambo la maana unazitumia kufanya kitu ambacho hata wewe. Mm-hmm utaridhika kuna mtu alipata mali ghafla niambiwa wakati fulani nyingi mm. bilioni kadhaa kwa ba <laughs> naelezwa na watu wanapata hivi kwa sababu zilikuwa zimemshtua imemchanganya akili kidogo alifanya <laughs> alikuwa na starehe tu kula kununua nguo kubadilisha mahala pa kusafiri na hivi eh, alikuwa anafikiri zipo tu lakini ndani ya muda mfupi Eh, alikuta tu kwamba alikuwa amefanya vichache tu kwa ajili ya Bwana. Huenda <laughs> hata sisi tuna inaweza ikawa inatupata. Kwa nini nasema jambo la kwanza ni kweli hazikai. Yeah. Kwa hiyo tu, 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 zinapokuja tuzipeleke mahala pake. No. Tuzitumie kama Bwana anavyohitaji. Lakini jambo la pili tusikubali hata kidogo tujenge tumaini letu kwa mali. Mm-hmm. Na nadhani mwenyekiti ninaweza kusoma maelezo katika ukurasa um, niangalia na ndani ukurasa wa, wa ule ule wa 131 kuna maelezo madogo juu kidogo ya neno baraka mm-hmm. utajiri haudumu milele Ndiyo. mali zetu zitarithishwa kwa wengine mm-hmm. na hatuwezi kuondoka na chochote ngambo ya maisha haya kwa sababu hizi tunapaswa kujitahidi kumheshimu Mungu sasa. Na, mm. na. Kwa sababu zipo kwa sasa tu, Mungu atatubariki tutazipata. Lakini mm. tutakapozipata tusisahau kuzielekeza kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Nadhani kulikuwa na eneo jingine nitaka nisome ambalo linasema vizuri zaidi. Baraka zote ukurasa 132 tulizopokea wakati wa uhai wetu zinapaswa kutumika kwa uaminifu kumtukuza Mungu. Yeah. Alafu anasema hiyo iko kwenye wakorinto wa kwanza kumi ile basi mlapo au mnyapo mtendapo jambo lolote fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu na malaki anaposema mnanibia zaka na dhabihu leteni zaka kamili galani. Yeah. Alafu anasema tunamtukuza Mungu kwa kushiriki moja kwa moja na kupitia kwa kanisa vyote anavyotupa. Mwenyekiti ni, ni, ni seme tu neno moja. Kutoa zaka, kutoa sadaka, kujali wahitaji ambao tunao. Lakini pia tusisahau somo la sasa linasema kuanza na mipandani binafsi. Kwanza, e, kwa maana nyingine 
ujali watu wa nyumbani mwako jali mke wako jali watoto wako ndipo utoke wende kwa wale eh maana nasema kwamba asiyowapenda wakoo ni mbaya kuliko mtu asiyeamini kwa hiyo ukizipata fanya hivyo lakini sio kwa ajili ya kumchukuza bwana nikushukuru sana mchungaji Musa Mika Asante sana kwamba jali wa kwako nyumbani kwanza. Mm-hmm. Na asante sana mchungaji Robert Tuvako kwa ajili ya somo zuri la leo anza na mahitaji binafsi. Mm-hmm. Asante sana. Na mpendo wa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Morning Star Radio pamoja na Rock FM. Ninakushukuru sana kwa kutenga muda wako kuendelea kuwa nasi katika kipindi hiki kizuri cha mwongozo kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanny Tanda. Ninakualika tena tuweze kutana katika siku ya kesho tena ambapo utaweza kujifunza mambo mengi sana katika hiki kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Nikukumbusha kwamba unaweza kupata matangazo yetu haya kupitia YouTube, Facebook pamoja na Twitter. Ungana nasi katika mitandao hiyo ya kijamii kwa ajili ya kuweza kuungana nasi katika mwongozo wa kujifunza Biblia. Asante sana na Mungu aweze kukubariki. Niukaribishe mchungaji Robert Tuvako uweze kutufungia kwa ombi. Karibu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, muumba wetu, mwokozi wetu, mkirimu wetu ambaye ni mfadhili wetu mkuu, tunakutukuza na tunakushukuru kwa sababu wewe peke yake ndiye Mungu. Tumeshuhudia baraka zako ambazo ni udhihirisho wa upendo ambao ni tabia yako. Somo letu leo limetukumbusha tena ya kwamba ni nia yako kabisa ya kwamba katika maisha haya tulio nayo maisha haya mafupi ambayo tunaishi katika ulimwengu wa dhambi tutumie kwa hekima kile ulichotupatia tukitambua ya kwamba wewe ndiye umetufadhili na hivyo tunarudisha kwako kwa heshima ile kile ambacho umekiweka mikononi mwetu mm-hmm. tuwezeshe kuishi kwa busara hiyo tuwezeshe kufanya kazi kwa uaminifu Tuwezeshe pia kupanga namna ya kuishi kwa namna ambayo hata tunapoondoka inakuwa baraka katika jamii. Asante kwa kumbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji na kila mmoja wetu katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen. Amen. Amen.